¡Hola, hola! ¿Cómo están mis vidas? Ando aquí acomodando unos cablecitos. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Déjenme nada más poner esto a la corriente eléctrica. Mis vidas, ¿cómo están? Miren, no cambié el letrero. Entonces, hoy nos toca chisma creativa. Salúdenme, díganme desde dónde me ven. Es que hoy lo puse para el taller. Entonces, miren, les voy a enseñar cómo volteo mis letras. Ta. <ríe> en lo que se van conectando. ¿Cómo están? Ta. No jalaba el internet, pero creo que ya está jalando muy bien. Salúdenme desde, desde dónde me ven. Mi familia Taller Mágico. A ver, así. Entonces le vamos a poner. Ta. ¿Y ahí ven? Ahí dice ta. Yer. No, me quedó al revés, ¿no? Ay, no, iba desde acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no está conectado ese letrero. Pero no se ve con luz. ¿No? No. Ah, bueno. Si lo prendo, ya. no se ve, Inge. Bueno, ya me meto. ¿Por qué lloró? Porque no quiere salirse. Ay, no, déjala, está cansada. Está cansada, ahorita las leo. Ahorita las leo. ¿Ahí estoy? Sí, ahí está. Los va al revés esto. Taller. Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo van mis vidas? Ay, Dios, espérense. Me van a regañar. ¿Por qué te pones a hacer eso ahorita? <risa> ¿Por qué te pones a hacer eso ahorita? Pues porque estaba yo preparando el material. Taller mágico. Aparte así ven cómo se hace. Ahí está. Ahí ya va quedando. Taller. Es que yo amé mi cosa esta. Hola, mi Atil, Nancy Wong. Váyanme saludando, ¿eh? Taller. La ola podemos dejar igual. Ahí está. Ay, chihuahuas. Bueno, pues era chisma creativa, pero ya no nos cupo. Ahí está. Ahí está, mis vidas. ¿Cómo están? Sigue pelón el biombo porque vamos a remodelar aquí. Entonces, espérense, va a quedar un fondo bien hermosísimo. Déjenme, me conecto por acá y prendemos el ventilador porque si no me voy a ahogar. Ahí está el ventilador. Perfecto. Dice, tu video empieza en no sé, 3, 2, 1. Hola, Rincón Creativo, ¿cómo estás? Erika Rodríguez, ¿cómo estás? Oigan, hoy es aquí en la Ciudad de México... Esto de las eh, palomillas de San Juan. Fíjense que hay un chorro de palomillas aquí en el taller. Son unos, unas palomillitas así chiquititas, pero le digo a Roberto que hoy es día de San Juan. Dice que no es posible conectarme a esta página. ¿Cómo no? ¿Qué te pasa? Aquí está. ¿Cómo están? Ahorita las voy a leer desde acá. Saludos desde Tlaxcala. A ver, vámonos desde el principio. ¿Cuántas? Oigan, ya son muchas, familia Taller Mágico. Salúdenme con un hashtag, familia Taller Mágico. Yurim, Jazmín Despitia, ¿cómo vas? Anerol, Lenny, muy bien. Y ustedes, Charito, Lupita, Soco, Nancy, Carmen, Carmen, Miatzil, mi hermosa familia Taller Mágico. María Agnela, desde Lima, Perú. Adriana CG, Sarita, ¿cómo están? Viviana. Kiumar, María Elisa Gómez, Marianita Mungía, Pilar Olivera, ¿cómo están? Maru Velázquez, Verónica Rojas Alonso, ya está mi libreta, señora Verónica. Miren, Verónica me está haciendo una libreta, le alcancé a robar una hoja. No sé para qué, pero ya la amo. Berenice Mendoza, Reina García, Alicia Alcántara, Solé. Pues estoy muy contenta de saludarlas, estoy muy trabajadora hoy, así que acabando la clase acabaré como cucaracha fumigada, pero feliz de la vida. María Teresa Ramírez Caballero, un gusto verte ayer, Sharon Cortex, Xianut, pues no se quería conectar a esta cosa, entonces me cambié de red y parece que ya está funcionando muy bien el internet. Sharon, felicidades, Sharon, Sharon nos acaba de dar un sobrinito de la familia Taller Mágico y también Anaí, es otra eh, compañera clienta de aquí de de taller mágico que acaban de tener bebés y yo siento que soy la tía. <risa> Porque mi hermano no creo, no sé para cuándo, pero estoy muy contenta. Lorena Ber Bern Bernardez, Anerol, Claudia, 
Mari Carmen, bueno, pues a todas las voy saludando ahorita eh, por acá, chicas. Eh, quise meterle más cositas al plato, entonces fui por más material, estuve tratando de decidir, pero ahorita ustedes me van a ayudar, ¿vale? Ya somos bastantes, el día de hoy acuérdense que toca clase, déjenme ver si volteo una lámpara, es que no sé si el Inge pueda venir. Saludos, mis, gracias, gracias a ti, Elizabeth Padilla, Elizabeth Guerrero, qué, qué, qué milagro, Alba Caracheo, ¿cómo están? Oigan, esa, es que me está lastimando la luz. Elsa Rodríguez, gracias, estuvo delicioso el pastel. Miren, ahí andan las palomillas y son bastante grandes, pero, pues, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Fíjense que espero que ya tengan preparado su, su plato, su servilleta, su pegamento de servilleta, sus pinceles y a ver qué más se nos ocurre. Fíjense que hoy les voy a dar la clase para decorar este plato de vidrio, ¿sí? Y pegarle servilleta, pero quiero ver a ver si nos queda un craquelado también y aplicar stencil. No sé si nos quede toda la composición como tal, pero me gustaría que también aprendamos a aplicar esos productos sobre el vidrio. Les va a gustar mucho. Yo tengo muchas ganas de hacerme mi vajilla completa. Este tipo de platos me gusta porque son cuadrados y justo en el centro nos cabe una servilleta. Me encanta porque nos cabe exactamente una servilleta. Entonces yo la voy a decorar y se va a ver así. Se ve padrísimo. También si tú tuvieras una servilleta que cuando la abras te quede todo el dibujo, como esto, ahorita les voy a voltear ya la cámara. Miren, así también lo puedes decorar. Tengo muchísimas ganas de hacerme mi vajilla, de verdad. Me encantaría hacerme incluso mi vajilla navideña con servilleta. Se le aplica después un baño de poliéster y lo puedes lavar y no le pasa absolutamente nada. Y de este también venden el plato hondo y de hecho también es cuadradito, lo cual ayuda mucho a ponerle eh, la servilleta. Entonces me gusta mucho. Entonces mis vidas me ayudan muchísimo dándole me gusta, pero sobre todo compartiendo el video para que más gente se agregue. ¿Dónde compré el plato? Me lo trajo una clienta, esta Adriana me lo trajo. La verdad es que yo cuando los llegué a hacer anteriormente, que ya hicimos eh, años atrás, los compré en el Walmart, en el centro, en algún supermercado. Son muy fáciles de conseguir. Adriana, véndeme los otros siete que tienes, por favor, porque voy a hacer mi vajilla. Voy a tratar de voltear una, una lámpara para ver que no me deslumbre porque me está deslumbrando mucho. Híjole, pero siento que se opaca. Ay, siento que se oscurece, pero espero que no. Vamos a voltear la cámara. Soriana, pues sí, yo digo que en algún supermercado, ¿eh? sin problemas. A ver, ¿cómo ven ahí? Yo creo que ahí se ve muy bien, ¿no? ¿Cómo ven? Voy a pintar con los pelos, no, no es cierto. ¿Cómo ven? Yo veo ahí bien. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? No encuentro mi mandil negro, oigan. No sé en dónde está mi mandil negro de las clases. Y el día de hoy, ¿qué creen, chicas? No toca café, pero toca té. Me preparé un té. Ay, riquísimo. No sé ni de qué es. Miren, un té. Y aparte le eché una ramita de canela sin azúcar. Me encantó. Entonces, chicas, hoy toca té. ¿Sale? En la mañana el café y en la noche el té. Mm, saludcito. Miren qué bonito se ve. Mmm... Juanita Torres, ¿qué andas haciendo? También, por ejemplo, andaba haciendo pruebas en este florero. De hecho, lo quise pegar antes para que vieran cómo pega el, el, la servilleta. Yo la pegué, pero justo aquí pasé el dedote y quiero que veas que si tú manoseas tu servilleta, puedes romperla, ¿sí? Pero quiero que veas que no se levanta, no se desprende, ya de esta parte ya secó y no se quita, entonces... Fíjense que queda súper bien el pegamento. ¿Qué vamos a ocupar el día de hoy? Bueno, pues vamos a empezar con la clase, mis vidas. Ya somos casi 200, lo cual me emociona muchísimo para que tomen nota de todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Este, se me metió una basura en el ojo desde hace rato y no me la he podido sacar, pero espero que no me moleste. Y mis lentes. ¡Ah! Muchachas, mis lentes. ¿En dónde están? Bueno, no importa. Fíjense bien. ¿Qué vamos a usar? Un plato de vidrio. Una servilleta, la que a ustedes les guste. Les voy a dar opciones para el día de hoy. 
y que me digan cuál es la que más les gusta. Esta es una opción para hacer completo el plato. Después lo podemos hacer porque me gustó, está lleno de color, de dulces. A mí me gustaría para ponerlo entrando a la casa, a su casa, poner las llaves, el ser cosas así, el celular y todo aquí en la entrada. Pero pensé que no iba a haber clases. Sí, Maripaz, pero el internet luego no ayuda. Pero el día de hoy no, para poder craquelar y hacer otras cosas. Entonces, esta la vamos a apartar. Mis opciones que les ofrezco es mariposa, rosa o café. Vayan votando en lo que voy diciendo la lista de materiales, ¿sale? Para que ustedes me digan cuál es la que más se les antoja. Yo ya aparté unos esténciles para ver cuál es el que más nos gusta. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Nuestro pegamento de servilleta va uno para la mariposa. Pegamento de servilleta de la marca de Createx, tijeritas, pincel plano para aplicar el pegamento, una bolsita de plástico por si llegamos a ocuparla para pegar la servilleta. Vamos a necesitar algodón y alcohol para poder limpiar nuestra superficie de vidrio. Craquelador de dos pasos de la marca de Createx. Yo lo este lo traje en color blanco. Aunque también ya tengo el transparente en la tienda porque vamos a hacer varias cosas, ¿sale? El craquelador blanco, este es de dos pasos. Vamos a ocupar esténciles el día de hoy. Bueno, si escogen el de café, tengo esténciles de café. Para la mariposa me gustó este de cenefa. O este también es muy bonito. Ahorita les digo los nombres y los precios. Mariposa, mariposa. Este me gusta para la carta, eh, para el de la rosa. Yo de hecho les iba a dar la rosa, pero díganme, ya ganó la mariposa. Taza de café, café, ok, nadie quiere rosa, a la chingada. <risa> no, alcohol, no. Eso ahorita es oro molido, pero hay que limpiarlo. Su trapito, tijeritas, pincelitos, mariposa, mariposa, mariposa. Ok, entonces mariposa. <risa> O sea, entonces la mariposa. ¿Les gusta? Ok, mariposa, mariposa. Y vamos a hacer entonces un craquelado acá. ¿Les late chocolate? Ok, me parece muy bien. Café. Rosa, no, ya rosa, ya Carmen Fish, ya la saqué. Ya nada más queda mariposa o café. Ahora, yo también estoy pensando en algo, porque esta es la última, ma, última servilleta que tengo de este tamaño. La última mariposa que tengo de este tamaño. Pero creo que la mariposa siempre ha sido la más consentida. Berenice, ¿cómo estás? Hasta San Luis Potosí. Allá vive mi amiga Ita. Esténciles, ¿qué más les dije? Pues nada más, realmente es muy sencillo, ¿eh? ¿Ya ganó la mariposa? Ay, muchachas, yo quería la de café, de veras. <risa> Ay, no, al revés, Berenice. Perfecto. Bueno, ganó la mariposa. Luego hacemos otra cosa con el... Con el, con el café. Va. Y la mariposa ya lo usó en el video de YouTube. Ya sé, pero pues nos encanta. ¿Qué hacemos? Aparte esa caja ya ni la tengo. <risa> lo importante creo que también, porque les iba a sacar una rosa, es este lo que vamos a hacer. Pero creo que se presta más esta para el craquelado que esta. ¿Cómo ven? Hola, mis linda noche. Entonces, café. ¿Seguras? Porque esta sí ya la usé, pero en otra es muy diferente la técnica. Café. A mí me gusta también café. <risa> ya, sí. ya, se las cambié. Perfecto. Sí, la mariposa ya la usé. Tienen razón. También no hay que quemarnos, oiga. Van a decir, esa señora no tiene otra servilleta. Pues no, la verdad no. Bueno, café. Perfecto. Vámonos. Entonces, con la de café, aparte les voy a decir algo, nos va a ayudar mucho. Este stencil que dice eh, letras de café va a quedar padrísimo. Se los aseguro que va a quedar padrísimo. Y se presta más o menos para lo que tengo en mente. Va, vamos a comenzar. Miren, la verdad es que lo más sencillo sería recortar el cuarto de la, de la servilleta que ya tengo aquí. Um, no son iguales, en unas tengo del lado derecho, bueno, ustedes lo van a ver al revés. No son iguales, ¿sale? Voy a recortar cualquiera que fuere, pero ustedes fíjense eh, si los cuatro diseños son iguales y no cómo los arreglan, ¿sale? Por eso yo también decía que café. 
Entonces vamos a recortar el cuarto de servilleta con nuestras tijeras, súper sencillo. Aquí es donde les voy a dar pequeños pues, consejos y pequeñas sugerencias, ¿no? De parte de esta servidora. Oh, sí, voy a recortar aquí exactamente. Tiki, tiki. Ya van a llegar las láminas, muchachas. Ahora, me han estado preguntando que, eh, que si vendo servilleta. No vendo servilleta de línea, no la manejo. Igual y la empiezo a manejar, pero por el momento no la manejo. Solamente... Eh, sí les enseño la técnica y por ahí llego a tener a la venta, pero no siempre. Tal vez cuando haga algún proyecto voy a procurar tener varias para venta, ¿sale? Pero ahorita con todo esto de la encerrada no tengo servilletes. Otra cosa que también eh, me pasó hoy, eh, me hablan y me piden el precio de productos y yo les mando, eh, pues les digo que en la página están los precios y de repente hay gente que se molesta. No se molesten si no les doy los precios, la verdad estoy haciendo eh, más cosas y yo la verdad es que por eso tengo la página y me dedico a subir todos mis precios, están publicados. Entonces, tómense el tiempo ustedes de ver los catálogos para que por favor puedan ver los precios. Entonces me dicen, es que me dijeron que por mensaje, por mensaje te mando ya tu pedido, pero tú ya previamente debiste haber checado la página. Entonces me mandan una listonona para pedirme los precios y yo ya los tengo en el Facebook. Miren... Humedecí mi pincel, solo la puntita, no sé si me expliqué, sale que los precios están en el, en el Facebook, entonces no, no los mando, les mando el link y eso este, de repente de rápido, sale, mojo la orilla, ahora, ¿por qué no la pego así como la recorté? Este es un tip, recuerden que la servilleta cuando se desgarra, por ejemplo ahorita que ya mojé, con mucho cuidado, Voy a ir eh, desprendiendo la orilla. Es más fácil que tú la desgarres y la coloques y se vea este acabado desgarrado. Miren, este acabado desgarrado. Si tú no la pegas exactamente alineada a la, a la orilla del plato, o sea, me refiero a que la línea se vea recta, ya valió gorro, no la vas a poder despegar. Entonces, ayuda mucho que hagas esto de... de desgarrarla así porque se va a ver diferente te ayuda a sopesar o ahí a disimular esos errorcitos mis todos los stencils están en la página sí todos están en la página ay quieren que les diga estos que enseñé este es el 2025006 es consentido tiene letras café este yo lo tracé personalmente así letra por letra lo fui acomodando entonces cuando este lo he visto en otros lugares me siento muy contenta porque este yo lo hice, lo hice, lo hice. Este tiene un costo de $70 pesos. Este que es otra sugerencia, 10 por 20, 0.42. Es una cenefa muy bonita. 0.42 de 10 por 20 y cuesta $40 pesos. Todos son pesos mexicanos, mis vidas. Este es un consentido. 20, 25, 141. Flores, tres modelos, porque viene 1, 2 y 3. Flores 3 modelos, este lo usamos en la María, en la playera de la María, muy bonito, y cuesta 50 pesos, este está súper barato, 50 pesos, de hecho traen precios anteriores. Y este es el 13x13047, se llama Carta de Amor, este es muy muy bonito, Carta de Amor, y este cuesta 45 pesos, mis vidas. Ahorita vamos a ver, si quieren otro, sugieren otro de la línea de stencils de Taller Mágico, me dicen. Entonces voy a mojar toda la orillita para ir desgarrándola el número de café el de café es el 06 Maripaz ya no te escribí hoy pero te escribo mañana y Reina, creo que Reina también le sacaron el sellador yo quiero el de flor el de flores es precioso Esas, ese de las flores tiene mucha utilidad puedes usar solo la flor la guía, la cenefa miren con sus uñas santas pueden poner la uña y jalar ya vieron donde no se alcanzó a mojar pero tengan cuidado porque la pueden llegar a romper y no quiero que me la vayan a romper, ¿vale? Con mucho cuidadito. Ese de la carta yo lo tengo, es hermoso el de la carta, hermoso. Creo que también iba a salir en sello, pero no ha salido. Martelena, y de tantos luego no sabes cuál comprar. Ay, no, no, no. Yo me meto al cuarto del stencil a buscar los proyectos y no sé... 
¿Tiene un costo a Tlacomulco el envío? Sí. Si ahorita hay promoción, si tú compras dos mil pesos mínimo, eh, te hacemos el envío gratuito de 1 a 5 kilos o 220 pesos. Si tú pides menos, pues pagas el envío 220 pesos. Hoy, el lunes se van a ir un chorro de paquetes, mis vidas. Estoy completando muchos pedidos, gracias a Dios. Miren, así. Hoy la que me tenía muerta de la risa era Marcel, Marcela Alcocer. Marcela, si sí, ahí la tengo. O Marisela, no me acuerdo. Ay, no, qué risa con esa mujer. Miren, así. Tiene un costo. Dice, las voy leyendo por acá, ¿eh? Muchas de ustedes ya saben trabajar la servilleta. Para las que son principiantes o nunca han trabajado la servilleta, les va a gustar mucho. No le tengan miedo. Realmente es una técnica muy sencilla y muy versátil. Puedes hacer infinidad de cosas con esto. ¿Qué es la servilleta? Es una servilleta tal cual. Se llama servilleta alemana. Eh, vienen las servilletas decoradas, su tamaño es de 16 por 16, y sí, mira, 16 por 16, mis vidas. Ay, qué bonita, chingón, es poco, órale, a ver, miden 16 centímetros cada cuadrito, eso quiere decir que toda la servilleta mide 32 centímetros, se componen de cuatro partes, en su mayoría trae cuatro eh, dibujos en cada esquina, algunas si las extiendes te hace un dibujo completo, pero en su mayoría vienen cuatro partes. La servilleta se compone de tres capas de papel, es como una servilleta, se los juro. Y la ventaja de estas es que puedes decorar vidrio, vasos, latas, miren, esta es una lata, Cristel, esta <risa> Bien. esta es una lata y esta está decorada con servilleta, ¿sí?, platos, eh, cajas, libretas, bueno, puedes hacer una infinidad de cosas con las servilletas. Y te quedan estas dos, ¿ya vieron? Nunca las has usado, ahí eres de las mías. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando vamos a trabajar en un plato? No en todas las superficies de vidrio, ¿sale? Pongan atención, esto es en un plato. Lo primero que voy a hacer es limpiar mi plato con alcohol. Alcohol etílico. Este es desnaturalizado, 70%, bla, 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 bueno. Y lo vamos a trabajar por la parte de atrás, ¿ok? Porque tú puedes decorar tu servilleta aquí, puedes aplicar poliéster y todo lo que tú quieras, pero no vas a poder comer en él. Bueno, o sea, ¿sí? Entonces la vamos a trabajar por atrás para que en el momento de lavarlo jamás esta parte de aquí haya tenido algún típico, tipo de químico. Entonces lo vamos a trabajar por la parte de atrás. No me voy a preocupar ahorita por limpiarlo del otro lado porque lo voy a estar manoseando, ¿sale? Tere, 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 es más, tere. Tere, si este video llega a 100 compartidas, te regalo el plato. ¿Te late? Imagínate. ¿Te late, te late? Si compartimos 100 veces, a Tere le toca su regalo de cumpleaños. Ayúdenle. Ayúdennos, ayúdennos a ayudarles. <risa> Fíjense bien, voy a reutilizar mi pedacito de servilleta para limpiar todo mi plato. ¿Les late? Buenas noches, Liz, ¿cómo estás? Creo que mañana puedes venir por tu pedido, pero igual me pediste láminas y ya van a llegar, Liz. Te voy a mandar una de, de fotos de las michis que te va a encantar. ¿Cómo ven? Ya veo muchos corazoncitos. Sí, les de que le, 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 le el plato a Tere. Tere ha sido buena clienta, eh, les he de decir. ¿Por dónde se pegaría en una taza? Por fuera, ¿sale? En una taza por fuera. Por ejemplo, aquí en el florero, como este es un florero y va a tener agua en la parte de adentro, lo vas a decorar por fuera. Así mismo, así mismo. Muchas gracias, Lo más limpio que se pueda. De repente por ahí, pues ya ese ya chupó todo, entonces voy a ocupar un algodón. Pero sí deben de tener mucho cuidado de que esté muy limpio porque si tiene grasa no se va a pegar nada o va a quedar sucio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar al revés, mis vidas. Fíjense bien. Vamos a trabajar en, eh, en los pasos al revés. Generalmente yo pinto de blanco. ¿Cómo les explico? Mm, que no tengo una caja. Bueno, si yo fuera a decorar mi tabla... Primero pinto de blanco y después pego la servilleta. 
Aquí lo que vamos a hacer es voy a pegar la servilleta y después de haber pegado la servilleta y sellarla, voy a pintar de blanco, ¿va? Que sea su regalo. Sí, familia Taller Mágico, que sea su regalo. Así que compártanle como loquillas. Hay dos maneras de trabajarla. Yo les voy a enseñar el día de hoy cómo lo trabajo yo, ¿sale? Eh, he visto muchas maneras de trabajarlo, pero el día de hoy yo les voy a enseñar cómo lo hago. Vamos a ocupar un pincel talachero. Puede ser del número 22 o por acá tengo... No, pues también es el número 22. Del número 22, ¿va? Marielena Prom, ¿cómo estás? Feliz cumple, Tere. Mis, están hermosas, ¿sí? Ay, qué bueno que les gustaron. Pues vamos a centrarlo a la parte cuadrada del plato. Si ¿Sí ven, díganme que ven muy bien ahí. Lo voy a tratar de subir o no, más bien para acá, ¿verdad? Ustedes díganme si ven. Si ven, lo que quiero es que vean así todo detenidamente, detenidamente. Creo que se ve muy bien. ¿Para qué las muevo? Entonces, lo más centrado posible para que no se preocupen lo que les digo es la línea. De repente, si está muy recta la servilleta y tú la pegas chueca, un centímetro, medio centímetro, se va a ver y no se va a ver tan lindo. Entonces, lo vamos a dejar así. Mi tip es, yo pongo la mitad, si ¿sí? voy a sujetar la mitad con mi mano, ya me serví aquí el pegamento de servilleta de la marca de Createx. Déjenme ver si no se ha secado. No, está súper bien. Pero igual me voy a servir más para no quedarme ahí. Y hay platos de estos más pequeños, ¿eh? Hay platitos más chiquitos y puedes hacer algo pequeño y la va a quedar súper super padre. Vamos a detener con la mitad de mi mano así. Voy a tomar mi pegamento de servilleta y voy a comenzar del centro hacia afuera despacito, no estoy encharcando, ahí ya pegó y voy a comenzar a aplicar el pegamento del centro hacia afuera, la servilleta se empieza a humedecer y se empieza a arrugar un poquito pero con el mismo pincel lo voy a ir estirando, con cuidado, con cuidado, alcanzan a ver cómo cambia el color, creo que sí alcanzan a ver, así muy bien. De, en esta parte de aquí tiene como costuritas, como si fueran puntitos, suavecitos, 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 ¿sale? No regresé a donde ya apliqué la servilleta y voy a girar mi plato. No regresé, o sea, no volví a pasar el pincel. Y ahora del centro hacia afuera, con mucho cuidado, empiezo a estirarla. Empiezo del centro, sigo las líneas de la servilleta. Van a ver que es la cosa más fácil del mundo. Me voy para acá. Ahí está. Como la servilleta ya se humedeció, empieza a estirarse más aquí en donde está la, la unión. Si tú empiezas de la orilla... Cuando llegues a este extremo va a estar muy deformada tu servilleta y la manera más sencilla de hacerlo es así. Es la manera, para mí es la más sencilla. Si yo empiezo a pegar en una esquina, se me complica más. Ahora, a mí no me gusta aplicar primero porque siento que no queda totalmente traslúcida la imagen de la servilleta. Y ustedes van a decir, eso, esto es todo. Bueno, ahora no se preocupen si se pasan de la servilleta, todo el pegamento se limpia. ¿Sí? ¿Qué nociva eres? Ay, a ver, ¿quién anda peleándose con quién? A ver, déjenme ver. Ya se están peleando. Ahorita bloqueamos a alguien. A ver, ¿a quién quieren que bloqueemos mis vidas? Y si hablas demasiado y no haces mucho. Ay, mi vida, pues vete a otro video. Yo sí hablo mucho. Ya le eliminé. A ver, Nidia. Que no, te, no le hagan caso, mis vidas. Ustedes pongan atención a su clase... Entre más personas seamos y más crezca la familia Taller Mágico, más gente así va a haber. Así que ni se preocupen, ¿sale? Y ahorita si vuelven a comentar, la bloqueamos y ya. Miren, así, así limpiamos toda la orillita y listo. No le tienen que volver a pasar, no le pase nada, ¿sí? Así, vamos a secarlo. Déjenme ver, está conectada la secadora. Hola Candy, ¿cómo estás? Mónica Hidalgo, ¿cómo estás? Yo quiero una vajilla. Uy, Juanita, es la cosa más sencilla del mundo. Déjenme ver si sí está conectado. Sí, sí está conectado. A ver, ahí voy. Ay. 
quiero es que esté conectado, ¿saben qué? El teléfono. Ahí va. Es lo que les encanta que hablo y hablo. <risa> ¡Ah, qué lata! ¡Ay, sí hay de todo en la viña del Señor! Pero ¿cómo decimos que la, cuando la gente es feliz se nota y cuando no es feliz también? <risa> ¡Ay, de veras! ¡Gracias! Vamos a ver cuántos compartidos llegamos, ¿sale? Vamos a ver a cuántos compartidos llegamos y Tere, te regalamos el plato. ¡Listo! Yo también quiero mi vajilla, pues a darle. ¡Me la mandas, Abby! No, vamos empezando, vamos empezando. Mira, Nidia ya le está cantando las mañanitas. <risa> Pueden secar con aire caliente y no le pasa absolutamente nada, ¿sale? Sigue así, exacto, muy bien. Si nos distraen sus malas vibras y se nos hinche el hígado. No les hagan caso. Entre, miren, va a haber, bueno, así las que quieran. Las que quieran. Sí se puede lavar el plato, van a ver. Se puede lavar y no le pasa. Lo que sí, no lo pueden meter al microondas. Eso sí, no. No hay clase. Es correcto. Ahí está. ¿Cómo se llama el pegamento? Pegamento para servilleta de la marca de Createx. Ponle la mano de Fátima. Pero le hacemos como la Britney Spears. ¿O qué onda, no? Pegamento de servilleta de la marca Createx. No, esa yo creo que antes y después de la cuarentena ya era así. Se les invita a salir. <ríe> Sálganse del salón, por favor. Tengo esta servilleta, no creo, Vivi. La verdad es que ya vendí todas mis servilletas, pero no creo. Fíjense bien. Ahora, ya que tienen así su servilleta... Espérenme, déjenme ver si está conectado el celular, porque no me quiero quedar aquí en medio de la transmisión. Ahí está. Creo que ya. Ahí está mi... ¡Ay, hola! <ríe> ¿Cómo están? Dice, Miss, esa técnica se puede aplicar sobre la... Sobre, ¿Qué? De, sí, sobre el acrílico. No, sobre el acrílico es diferente. Eh, bueno, acrílico transparente, sí. La idea es que lo trabajes por la parte de atrás. Pásame el... ¿El qué? ¿El pegamón? <risa> Pásame el pegamón. ¿Qué es eso? Miss tiene los platitos. No, váyanse al súper y cómprenlos. Estos los compran en el súper, se los juro. Ahora, quiero que vean... ¿Cómo queda la, la servilleta ya pegada? Sí, sobre el vidrio. Algo no está bien. ¿Quién me dice qué es lo que le falta? No, van a hacer ustedes toda la vajilla, se los prometo. ¿Quién me dice qué le falta a la servilleta? A ver si se alcanza. ¿Qué le falta? Bueno, aparte que le faltan un chorro de cosas. La Ita está viendo. Ita, no te pones musa para decir cosas salvajes. Miren, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Mis, mis hijos están enojados porque no alcanzamos el hola hola. Carmen Ibarra, ¿cómo? Hola hola. El fondo, Vivi. Muy bien. Como recuerden que debemos de aplicar pegamento, servilleta y después otra vez pegamento. Y el pegamento haría la función de cubrir y proteger la servilleta. ¿Sí me explico? Recuerden que es pegamento, servilleta, pegamento. Y el pegamento nos hace la función de proteger la servilleta. En este caso, lo hicimos al revés y solamente aplicamos una capa de pegamento. Entonces, quiere decir que aquí ya está sellado, ¿sale? Vamos a aplicar una capa de blanco, pero antes de pintar de color blanco, vamos a aplicar craquelador de dos pasos de Createx en color blanco. Fíjense bien, no lo voy a poner en todos lados porque quiero las letras de café, pero quiero craquelar unos pedacitos. Entonces, tengo mi craquelador, se ve borroso, yo desde aquí veo bien, ¿quién más ve borroso? El blanco, ah, muy atentas, muy atentas. Hola Viviana, ¿cómo estás? Lisbeth, ¿cómo están? Vamos a enjuagar nuestro pincel, fíjense, vamos a enjuagar nuestro pincel y vamos a limpiar, voy a pasar porque como ya tenía alcohol esto, donde me pasé del pegamento de servilleta, 
con el puro alcohol se va a limpiar y se quita súper fácil. Yo antes pegaba la servilleta a los platos con resina, no es poliéster, así se llamaba el pegamento, resina. ¿Pero qué creen? Que me manchaba muy feo los platos y era muy difícil de estarle quitando la resina. Lo que me gusta del pegamento de Createx, pues es que eh, es base agua y se le limpia tan fácil y sencillo como pasar el alcohol aquí. Miren, súper rápido. No sé si alcanza a ver que está opaco aquí. Aquí está un poquito opaquito, si se ve. Y simplemente con el alcohol lo vamos tallando, lo vamos tallando. Miren. Así. Oigan, yo estoy acá dando la clase volto y ya están agarrando ahí del chon. <risa> este craquelador es de dos pasos, ¿sale? Este craquelador es de dos pasos. El de un paso no lo vamos a usar hoy. Hoy vamos a usar el de dos pasos y no lo voy a aplicar en todo el plato. Sí, lo voy a aplicar solo en partes. Porque quiero que vean las tres cosas. Stencil, servilleta y craquelador, ¿va? Muy bien. Ya que, ya que limpié, ahora tengo. <risa> Dice, sí se sintió un poco de agresividad porque mis, usted no es así. Por eso les digo, mis vidas, va a haber un chulo. No, y luego se han metido los chavitos también a querer aquí este baile, baile sensual. Y pues tampoco es el lugar, ¿no? <risa> también los hemos mandado a su casa, ni modo. Pero yo ando muy de buenas. Entonces esas cosas, miren, se me resbalan. Si yo les contara todas las buenas noticias que les tengo, bueno, se les resbala. Miren, tenemos el, eh, se compone de dos pasos. Paso número uno, aquí está indicado en el frasco. Paso number one, ¿sí? Y acá está el paso número dos, ¿sí? El paso número dos. El primero es el transparente y después es el color. Este tipo de craquelador viene de varios colores. Yo solamente manejo transparente y blanco, ¿sale? Podemos aplicar el de un paso. Eh, sí, pero aquí no lo voy a hacer. Te voy a decir por qué, Ivette. Yo podría poner el de un paso, es exactamente lo mismo, entre comillas. Podría poner el de un paso y después aplicar la pintura y se va a cuartear. Exactamente lo que voy a hacer aquí, pero aquí el craquelador que abre ya trae color. Solamente es para que lo conozcan. Ya lo aplicamos en la de la Nochebuena, la que hicimos de la Nochebuena. Hicimos un craquelador blanco precioso, que de hecho la caja se la ganó Elizabeth. Entonces este ya lo aplicamos, pero solo es para que lo conozcan otra vez, ¿sale? Entonces lo voy a aplicar solo por pasos, ¿por qué? Porque voy a pintar de blanco y voy a aprovechar para también poner el, el craquelador, ¿sí? Dice, solo la clase. Solo la clase, Ana Elena, tú síguele con la clase, no te agobies. Lo voy a servir aquí, pero ya primero lo... ¿Cómo se puede decir? Ya lo agité, ¿sale? Y vamos a ocupar un pincel, no sé si este plano... Déjenme ver, yo creo que uno más pequeño... Miren, vamos a ocupar, no, este no, <risa> no, uno chiquito, pues que anda gente fea ahí en el, en el, ahí anda la gente fea. Carolina, ¿cómo estás? Y si no tengo craquelado con color, pues no lo craqueles, no pasa absolutamente nada. Sí, su caja hermosa de Nochebuena. Fíjense bien, vamos a tomar el craquelador de un paso y lo voy a empezar, este va, lo quiero muy chiquito, entonces voy a abrir poquito. ¿Sale? Ay, espérense, vamos a limpiar aquí. Mira, aquí, aquí, aquí. Se cayó un poquito. Hola, bebita, ¿cómo estás? Dice, ok, ya entendí, me quedo callado. <risa> Lo voy a aplicar eh, para que me abra muy chiquito, entonces no voy a aplicarlo muy gordo. Aparte también tiene que secar, si no, ¿con qué nos entretenemos un rato? Entonces voy a tratar de craquelar. Miren, ya iba a agarrar el pegamento. Voy a tratar de craquelar cerca de mi servilleta. Es muy poco ¿eh? lo que voy a aplicar de craquelador. ¿Sí? Pero no lo pongo... Mmm, quiero explicarles un poco. Vamos a ocupar este. No lo voy a poner al ras, o sea, pintando, como si yo pintara. ¿sí? No lo voy a aplicar así. ¿Se alcanza a ver? No lo voy a aplicar así. Lo estoy aplicando un poco grueso. Sí, un poco grueso, como encharcadito, ¿sale? Pero tampoco es una plasta, ¿va? Tampoco es una plasta. Bueno, ¿y ya se fue la inquilina o sigue ahí dando lata? 
Miss, ¿quién ha hecho pleito? <risa> ¿Quieren que les cuente? No sé, yo estaba dando la clase y volteé que alguien le digo, pues sácate de aquí porque no estés dando lata. Y alguien dijo que hablo mucho y no enseño nada. Entonces ahí te das cuenta que es alguien que no tiene idea porque la verdad es que sí les enseño mucho. Entonces, pues, ¿qué les digo? ¿Ya se bloqueó? Ah, bueno, ya le estaba ahí, me la de haber bloqueado. Entonces me dio mucha risa porque dicen, hablas mucho y no enseñas nada. No, sí enseño un chingo, la verdad, muchísimo que enseño. Entonces alguien que nada más entró a dar lata. Bueno, fíjense bien, aquí, poquito, y yo creo que otro poquito aquí como en la orilla, ¿sale? Ahora, esto que estoy haciendo es la primera vez que lo hago así en vidrio, entonces vamos a ver qué pasa, ¿eh? A ver, también nos ha tocado que entran los chavitos así de, ay, sí, mami, enseña, y yo, no, güey, nada más enseño las manos. <risa> Miren, así poquita, poquita. No tiene caso que craquelemos aquí, no se va a ver, aquí hay que pintar de blanco nada más. Pero yo solamente quiero que se vean, porque quiero poner aquí las letras completas de capuchino y una que otra letra, ¿sale? Lo que tú tienes que pensar cuando haces, ahorita hacemos el tiki tiki, cuando tú haces un plato, tienes que trabajar a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Dónde quedó el stencil? Miren, vamos a sacar nuestro stencil de letras. Eso pasó, ni día ¿qué? ¿De los chavitos? Sí, hace poquito tuvimos que bloquear a unos chavillos ahí que andaban alebrestados hormonalmente. <risa> ay, ya, ya ríanse. Oigan, a ver. Y al rato, oye, ¿viste lo que le pasó a la Miss? Y se metieron unos chamacos ahí. <risa> ay, bueno. Si yo trabajo mi stencil en un plato, recuerden que estamos trabajando a la inversa. Entonces, si yo trabajo aquí mi craquelado... Yo voy a trabajar al revés mi estilo. Se supone que lo voy a como si estuviera al derecho, pero lo vamos a trabajar al revés. Y aquí lo que voy a ocupar es mi pintura dorada. Dorada. Vamos a ocupar pintura. Vamos a ocupar amarillo claro de los metálicos. El final es el principio del vidrio. Exactamente, Ana Elena. Exactamente. Así vamos a hacer. Ay, Dios de mi vida. ¿Cómo van? Ya ríanse, hoy fue el día de... <risa> Ay, no. A ver, un pincel para stencil. ¿Con qué vamos a aplicar? Hay dos maneras. ¿Con esponja o con pincel para stencil? ¿Sale? Eh, ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar, quiero que vean las dos maneras. Uh, por acá tengo una esponjita. Miren, ahí podemos ocupar este pedacito de una esponja. ¿Sale? ¿Por qué yo preferiría que lo hicieras con una esponja, que lo hicieras con un pincel para stencil? El pincel para stencil sería, por ejemplo, este, porque las cerdas pueden rayar la pintura sobre el vidrio y no voy a aplicar ningún fijativo al vidrio. Entonces, voy a ocupar mi esponja. Ay, déjenme servir la pintura. Vamos a ocupar pintura dorada. Es muy poquita, ¿eh? No se vayan a enamorar y a servirse ahí medio bote, no. Es muy poquita. Mis trapos. Ya llegó el grillo. ¿Sí lo oyen? Condenados chamacos, dice. <risa> bueno, yo digo que eran chamacos, ve a saber, ¿no? Yo digo que eran chamacos. Se me imaginan chamacos. Bueno, vamos a hacer una bolita chiquita con mi esponja. Cargo. Y aquí mismo en el godete descargo. Voy a tener cuidado de no eh, aplastar aquí donde puse craquelado. Y me gustan, a mí me gustan, a ver, se los voy a voltear así. Me gustan estas letras que dicen capuchino o esta letra que dice café. A ver, ¿cuál les gusta más? Me gusta esta porque es ancha y así se podría ver muy bien el... Se podría ver muy bien el... Esperen, si alguien mandó un... un <risa> es que algo se ve ahí. Esperen, no lo puedo ver. <risa> ya, me están haciendo reír mucho. <risa> Capuchino. A ver, si yo estoy pensando que mi plato... Espérenme, espérenme. Voy a tomar el plato. Sí se oye el grillo, ¿verdad? Voy a tomar el plato. Con cuidado. A ver, veo el plato así. Y si yo quiero que me diga capuchino por acá... Que diga hacia afuera o que quede hacia adentro. Debe de quedar hacia adentro. Ok, entonces voy a voltear el plato. 
así y así entonces queda así ok ya lo acomodé capuchino con los granos de café va me lo he hecho completo y espérenme la cinta azul café 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 el grillo de la suerte pues ya no sé si es el de la suerte o de la que pero pobrecillo está cañón mi grillito no, y ahorita andan unas palomillas, les digo que andan unas palomillas ahí felices. Miren, así. <ríe> así. Ay. Así. Ahí está. Ok. Les dije que hacia adentro, ¿verdad? Entonces voy a tratar de no tocar el craquelado. Ahora podríamos haber hecho hasta antes del craquelado, pero bueno. Este es el stencil número 6 de 20 por 25. Voy a hacer mi bolita otra vez, cargo pintura, descargo. Recuerden que si tienen un exceso de pintura se va a salir. Entonces ahí donde ya lo agarré ya no lo voy a mover. Y empiezo a dar golpecitos, ¿sí? Golpecitos, golpecitos. Muchos golpecitos de arriba hacia abajo. Teniendo mucho cuidado de no mover el stencil. Eso es lo que más debes de cuidar. Con los granos de café por ahí dije... Es más, este es de Tere. Pues que Tere diga cómo lo quiere. <risa> Miren, así. Así. Muchos golpecitos. Cargo, descargo. Ya casi se está secando el craquelado. Con 15 minutos que ustedes lo dejen es más que suficiente para poder aplicar el color en el craquelado así ¿Sale? se va a ver bien poquito ligando en tiempos de cuarentena ay no, ya hay cada cosa en la viña del señor, ¿a poco no? a ver si se alcanza a ver miren dice ca capuchino a ver si se alcanza a ver Pero es que me llegan los, per... me llegan los mensajes Miren qué bonito se ve, capuchino, ahí se ve, capuchino con sus granitos de café, tiki tiki, no, el este, bueno, es que ustedes, ustedes me ven de cabeza, recuerden que ustedes me ven al revés, entonces mi al revés, ahora es, les queda derecho a ustedes, pero no, ¿cuánto por cuánto? 20 por 25, ahora vamos a poner un, miren el craquelado ya casi está, un late, ¿les late un late? No, acá estaba el craquelado. Acá está el craquelado. Voy bien, chinga, pues si me estoy fijando. <risa> Ahora el late. Les late el late, pero un late me gusta acá abajo. Entonces, tienen, fíjense lo que dice, tienen que acomodar el plato y estar seguras de que lo están colocando de la manera correcta. ¿Sale? Entonces yo lo que estoy haciendo es que las letras van hacia adentro del plato, lo cual quiere decir que si este dice late, así para que lo vean bien, si este dice late y yo lo pongo así, para mí, ustedes lo ven al revés, para mí está bien. Ajá. Entonces lo voy a poner de cabeza. Ya me confundieron. Espérense. Ok, late va de cabeza. Ok, sí. Va al revés. Ahora nada más lo voy a voltear de cabeza. Y la idea es que cuando yo lo levante, cuando yo lo levante, sí, está perfecto ahí. Ahí está perfecto. Ahí, ¿sale? Le voy a dejar ese corazoncito coqueto que tiene ahí. Y tapen con una cinta, dos pasos con color. Tapen con una cinta lo que no van a usar, lo que, lo que no quieren pintar. ¿Les late? Va. Ahora no es café, muchachas, ¿eh? Ahora esté porque si no me les pongo bien loca. Ahí les va. ¡Salud! La Ita quiere que diga café, 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 café. ¿Tú quieres que diga café por todos lados, Ita? Ya ven, Ita, no manches, ya ven. Ya te necesito en mi vida. <risa> ¡Ay! Un pelo. Un pelo asesino ahí. Bueno, con estos pelos, pues cómo no, ¿verdad? ¿eh? ¡Va! Está de cabeza viendo hacia adentro. Entonces, lo voy a sujetar y tiki tiki, tiki tiki. ¿Pueden dar dos manos de dorado? Sí, pueden aplicar dos manos de dorado. Esto es solamente lo que quiero que ustedes vean, que cómo se puede trabajar también el stencil sobre vidrio. 
sin aplicar el esmerilador o algún fijativo al vidrio, lo pueden aplicar así directo. Lo que va a fijar la pintura va a ser el... el no, se oye fuertísimo, ya lo sé, pero ¿sabes qué? ¿Qué anda por allá? Miren, el, le pueden aplicar dos capas si quieren, pero lo que va a fijar la pintura va a ser el poliéster. Eso es lo que lo va a fijar al vinar al vidrio. Si yo ahorita a este le paso el trapo, le paso la uña, voy a quitar la pintura y no es la idea. Es que aquí ya dice café, María y Tandegui. O sea, aquí ya dice café. Ay, a ver si no lo puse al revés hoy. <risa> Espérense, ya dudé. No, se ve bien. A ver. Miren, si lo pusimos al revés. Bueno, no se ve mal. No, está bien. Porque este está de cabeza. Debería de haber dicho hacia abajo. No, me gusta. Me gusta. Lo voy a quitar. A ver, con cuidado. Ahí está. ¡Ay, qué bonita se ve! Miren, qué bonita se ve. Es la mascota. Ay, no, Juanita, pero que se vaya a mitotear a otro lado. En serio que sí. Sí cansa, sí cansa. Ahora vamos a poner... Café, 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 dice Ita. Café, café, café. Mira, puedo poner coffee, café, café. ¿Te late? Y aquí hay un poquito de craquelador. Entonces voy a subir este café aquí. Este café aquí. A ver ahí. A ver ahí. Compañerita, qué bueno, ahora solo te puedo estar echada porque no estás para saberlo ni yo para conocer, pero la Miss ya me regañó. <risa> Dice Nidia, no te regañé. ¿Qué pasó, Consuelo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a quedar hermoso, Consuelo. No te preocupes. No te preocupes. No, pues o las leo, o, o hablo, o coordino, o saco a las este, groseras del grupo, o cómo. No, está quedando bien. También se puede desfasado, sí. Lo que podríamos hacer es pintas café, por ejemplo, fíjense bien, a ver, aquí la compañera dijo algo muy importante. Fíjense bien, fíjense bien. Ahí les va. Voy a tomar pintura negra metálica, ¿sí? Voy a pin, pin, tomar pintura negra metálica, otro pedacito de esponja, ¿sí? Nos va a cambiar. No, pues si te voy a sacar del salón. Voy a tomar pintura negra metálica y si tú lo quisieras desfasar, Leti o cualquiera de ustedes, vas a ponerlo en el mismo sitio, mueves 2 milímetros, 2 milímetros, ¿sí? Acuérdense que es derecha, abajo, derecha, izquierda, derecha, o sea, tienen entre ustedes pensar hacia dónde lo van a mover. Lo puedes mover hacia la derecha y subir hacia la izquierda, subir o al revés, ¿ok? Entonces yo lo tengo aquí, primero pones... Recuerden que cuando es sobre madera pones primero lo oscuro y después pones lo claro. Aquí ya pusimos lo claro, ahora vamos a trabajar lo oscuro. Vamos a moverlo hacia abajo y un poquito a la derecha. Pero es que como se me pega un poquito con el craquelador. Y ahí vamos a pintar el color oscuro para hacerlo desfasado. Pero te voy a decir, Leti, casi no se ve. Casi no se ve. Pero ahorita vemos. Así... Todo, que quede bien oscuro. ¿Sí? Ay, Dios, a ver. Así. Tiki, 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 tiki. ¿Cómo van? Yo también tengo grillo. Pues que se venga aquí a echar relajo con el mío. porque Ahora aquí en la orillita. A ver, ¿ustedes cómo le harían? Lo voy a retirar con cuidado porque les digo que tengo el craquelado. Y entonces, por este lado te va a quedar así, pero por este lado les va a quedar así. ¿Sí se ve? Entonces ya ahí ya hiciste la sombra. Exactamente. Lo vamos a trabajar todo al revés. Se ve bien, porque ahora me falta aquí como algo igual viendo hacia acá. ¿Puede ser una de las cenefas? No, espérense. Oh, pues es que me gusta mucho este que ya dice café. ¿Qué no? A ver, ya tenemos capuchino, ya tenemos late. Y nada más dice esto. 
Ay, a ver, ahora qué le vamos a poner aquí. Una frase. Una frasecilla. La compañera se merece una estrellita. No, ¿cuál compañera? A ver, ¿cuál compañera? Estás de lambiscona, ¿verdad? Estás de lambiscona, ya te conozco. No, fíjense que ni quedan estos. Se ve re bonito, se ve re bonito. Miren, vamos a destapar estos granitos de café que están aquí. Les late que le... Miren, la servilleta dice café. Entonces vamos a escribir ahora... Bueno, no escribir, ¿verdad? Vamos a poner ahora coffee y los granos de café. Porque aquí ya dice café en español. Puros granitos de café aquí y aquí. Puede ser. Pero podemos poner el coffee. O los granitos aquí y el coffee por acá. Bueno, vamos a poner granitos. A ver, por ahí quieren granitos. Vamos a poner granitos. Póngale sombra a los granos de café. La sombra se hace primero. ¿Ok? Pero ahorita van a ver. Ahorita van a ver mis vidas. Parece sencillo, pero ustedes pueden embellecer mucho las piezas. Para que no se vea nada más el dorado ahí... Vamos a oscurecer ahora con el negro, pero poquitito. ¿Vieron cómo lo pasé súper suavecito? Se ve del lado de atrás, ahí se ve. Pero cuando yo lo volteo, no se ve tal cual, pero sí se les alcanza a ver una sombra. ¿Ya vieron qué bonito? Entonces, en el otro pedacito... Póngale los abrazos. Ay, ¿no han visto al Pedrito Sola en su canal de YouTube? Tiene un buen que no lo veo a Pedrito. ¿Cómo me mata de la risa el Pedrito Sola? Me encanta el Pedrito Sola. Vamos a ponerlo de este lado porque aquí tengo craquelado y tapo los granitos de café. Nada más que diga coffee y ya. ¿Ok? Entonces voy a servir un poquito más. Ay, ¿dónde está? Vamos a servir un poquito más de pintura dorada. Igual poquito. Por eso se dosifica, no se enamore, no se vacíen ahí el bote, por favor. Les debe de durar muchísimo, muchísimo les debe de durar. Oigan, ¿saben quién no veo conectado? A Germancillo. ¿Qué le pasó a Germancillo? Ya regresó a trabajar y ya, ya fue. Ya nos abandonó aquí. Miss, yo lo veo diario en el trabajo. ¡Mira! Ya te invoqué. ¿Tú lo ves diario? ¿A poco? Ay, a mí me cae re bien el Pedrito sola. Me cae re bien. Ahí está. Vamos a sombrearlo también un poquito con negrito. Pero recuerden que si van a sombrear o si van a darle un poquito de, de jaspeadito, no lo muevan. Yo estoy tratando de no mover ni de respirar casi, casi para que no se... Pues no, no. No se vea diferente. No se me vaya a mover el stencil. Aquí lo que hice fue un degradado. Fíjense bien. Germán. <risa> fíjense bien se los voy a enseñar ahora aquí lo que hice fue sombrear en la parte de abajo de las letras ¿sí? ustedes lo ven al revés pero está derecho y vean qué bonito se ve por el frente entonces igual podríamos ayudar a hacerle lo mismo aquí al capuchino ¿les parece si le hacemos? está comiendo tacos y se ale <risa> sí, ¿verdad? se me hace igual dosifíquenlo, no se me enamore no se me enamore Viernes social a distancia, mis. Exactamente. Exactamente. Es la onda. Ahora sí ando apuntando. Ah, bueno. Ahora sí ando apuntando, dice. Ahora sí, o sea que las otras le valieron mal. O sea, Germancillo. Espérenme, ya me hice volar. Acá está. Capuchino. Entonces lo que voy a hacer es pasarle un poquito de negrito. Tengo también café en metálica, fíjense. Tengo café. Pero creo que el, el que más se ve es este. Es el negro metálico, pero no crean que se ve negro. Los dos son metálicos, el dorado y el negro. Es correcto, Consuelito. Entonces, aquí lo voy a sujetar. Ahora voy para allá. Fíjense. Lo voy a tratar de poner en el mismo lugar lo más que se pueda. Y solamente voy a hacer el, el jaspeadito en la parte de arriba de las letras. Pues para que no se vea todo simple y sencillo. Pero está quedando muy par. Acuérdense que estoy creando con ustedes. Yo no tengo ni idea del resultado final. <risa> y uno que otro toque, uno que otro toque sobre los demás granitos. 
Listo. Ahora, ¿cuál nos faltó? Late chocolate, late chocolate. Nos corre del grupo. Ay, hazte la chistosita, ¿eh? Hazte la chistosita. Oigan, ¿cómo ves? Late. Ya nada más voy a poner el late. No se preocupen por el craquelado, ¿eh? Así le dimos el súper tiempo para que se seca. Bueno, según yo, nomás por favor, ahorita no sale. Y este lo voy a sombrear solamente en partes. Bueno, no sombrear, le voy a dejar eh, golpecitos, sale solamente en partes. Si ustedes quisieran o alguien por ahí es de las eh, compulsivas como yo, puedes tomar un pincel delineador, tomar pintura y entonces eh, retocar por ahí alguna alguna letra o algo que no te haya gustado, lo puedes hacer, no hay absolutamente ningún problema, ¿sí? Podrías pintar directo, el stencil te puede servir de guía y ya tú darle el toque que tú quieras, yo por ejemplo aquí lo que estoy haciendo es marcando bien la letra del late, pero eso es a gusto de ustedes, ahorita les voy a voltear, no sé si se alcance a ver, no creo que casi no se ve, solamente la estoy remarcando porque estas letras son muy muy delgadas, ¿Sí? ¿Van bien? ¿Ya aprendieron a pegar la servilletón gau? Oigan, les quiero decir que ya llegaron cajas de papá. Bueno, van a ser cajas post-papá. <risa> ya llegaron las cajas del día del papá. Mañana sábado se las voy a enseñar. Llegaron grandes, llegaron chicas. Eh, me llegaron... Ay, no sé qué otra caja. La verdad no he ido a ver bien qué llegó. Pero llegaron cosas de la carpintería. Or organizadores giratorios, pero ya están vendidos unos. Y no sé si ya volvieron, van a volver a llegar charolas giratorias porque se volvieron a terminar. Y por aquí le voy a arreglar este corazoncito. Toqué un poco del craquelador, pero no pasa nada. Entonces, si tú quisieras, eh, si tú quisieras retocar con pincel, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, quiero que vean cómo retoqué ahí las letras late. ¿Sí? Van bien porque estoy viendo que todas están volviendo a conectar y no sé si sí están viendo, se perdió el video o qué pasó ahí. Yo aquí lo sigo viendo muy bien en la tableta, ¿eh? Anerol, Cristina, me parece que todas se vuelven a conectar. ¿Por qué? Viviana, Nancy, Cristina, Marta, Lau, Carmín, García, Alicia, Reina. ¿Sí ven? Pónganme por ahí una, una carita para que yo sepa que sí están viendo. Yo sí me veo, pero no sé. El man paper, no sé, Elizabeth. Ahora que me llegue, hacemos pruebas. No he visto si lo han hecho en vidrio. ¿Vale? Entonces, ya que apliqué mi stencil, voy a pintar de blanco esto y después vámonos con el craquelador. Pintura mis vidas. Fueron de pinta, ya, 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 ya las veo. Es que de repente las veo y digo, ¿por qué? ¿Por qué no las veo? ¿Por qué? Perfecto. Voy a tomar un pincel talachero o si ya las veo, Klaus, te veo, te veo. Te... Oigan, ¿quién veía te veo? Si veías te veo, eras de mis tiempos. <risa> si veías el te veo, eras de mis tiempos. Yo lo veía. Vamos a tirar esto y vamos a pintar de blanco. Puedes tomar un pincel pequeño o un pincel biseladito para la orilla, para que precisamente pintes toda la orilla que está como sesgada. ¿Sí? Te veo bien, muy bien. Vamos a tomar pintura blanca acrílica normal, no tiene nada, ¿sí? Primero lo que yo hago es pintar las orillas y con el piquito haciendo, haciendo este movimiento como de piquito. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, así, es un biselado, ay agarré el primero que encontré, así, así, me voy para acá, ahí el grillo, que a mí se me hace que el inge ya se quedó dormido, si no es que se viene aquí a hacer un tic tac, a ver así, primero voy a pintar la orilla, Está quedando chulo, sí, y ¿saben qué? Algo diferente, algo rápido, eh, puedes poner incluso te digo, a los chamacones a pintar, eh, pueden hacer esta actividad sin ningún problema, el poliéster lo aplicamos mañana sábado, mañana sábado, ¿verdad? 
Mañana sábado echamos eh, poliéster en este, ¿eh? en el grupo de poliéster. Tenemos un grupo donde estamos aplicando poliéster en diferentes superficies y estamos aprendiendo todo lo relacionado con poliéster. Entonces, para que no se lo pierdan, mañana nos vemos allá a las híjole, 9. ¿Les late a las 9 el grupo de poliéster? Sí. ¿Se queda grabado? Sí. No las estoy leyendo, ando acá en chinga, ¿eh? Perdonando aquí apurada. <risa> Se me sale. Mis, me alegro de verla mucho mejor. Muchas gracias, Joana. Joana, ni te he acabado de leer. Vi por ahí que me, me escribiste. No te he acabado de leer, pero te mando un abrazo bien grande de aquí hasta allá. Y estoy mejor. Les repito, ya me tomé mi pastillita. Estoy este, gozando la vida. Bueno, no es que no la gozara. A veces es necesario asimilar emociones y trabajarlas. Es necesario. Ahorita van a ver, ¿eh? Leti, ¿ese es tu avatar? Oigan, yo quise hacer mi avatar de, de Facebook. No manchen, parece todo menos yo. ¿Qué marca es el craquelador? Craquelador de Createx. ¿Qué le pasa al avión? Craquelador de Createx, ahorita te lo enseño, de dos pasos, color blanco. Ya ni me acuerdo cómo va. Ahorita me acuerdo. Está bien a esa hora. Mañana a las 9. Pero este es privado. El, el poliéster es privado. Nan. Pero mañana sí les voy a echar chisma. Yo creo que como a las 7. Porque les voy a enseñar lo que llegó de la carpintería. Y para reponerles todos los días que falté a clases. ¿Les late? Ahí está. Si fuera la servilleta completa... Para que no se arrugue. Ah, pues luego hacemos una de servilleta completa. Si sí se llega a arrugar en esta parte de aquí. El plato, miren, ven la forma del plato. Entonces, aunque no quieras, tienen una pequeña inclinación. Y se llega a arrugar muy poco, pero se llega a arrugar. Empiezas exactamente, pero trabajas toda la mitad. Y empiezas exactamente a extender. Puedes tomar un pincel más grande, pero es exactamente lo mismo. Lo hago ver fácil, pues está fácil, mis vidas. Está fácil. A ver, déjenme agarrar un pincel. Ahí voy a agarrar este. Agarré un pincelado de la serie Country, cualquiera, y voy a tomar pintura blanca. Ya la tomé de aquí, no, no la debemos de tomar de aquí. Este es el craquelador, sáquenle foto, ya está en el álbum de productos. Craquelador dos pasos de la marca de Cratex. Ustedes, si tienen otro craquelador, úsenlo. Y si no tienen craquelador, eh, pueden usar el de un paso también, no pasa nada. Entonces vamos a pintar de blanco. Ahorita van a ver la diferencia entre no pintar de blanco la servilleta. Otro tip que yo les puedo dar. Cuando yo apliqué, eh, ¿saben qué hice en un plato? Hay una servilleta de nochebuenas que cuando tú la abres, todas las servilletas son nochebuenas, los cuatro lados. Pero no se corta la figura, sino que se hace una figura continua. Yo lo apliqué, pinté de blanco mi plato, pero aparte, Pegué otra servilleta de este lado para que mis platos tuvieran la misma vista por adelante y por atrás. No sé si me expliqué. Entonces, por ejemplo, yo puedo después, cuando acabe, antes de aplicar el poliéster, pegar esta servilleta de este lado y mi plato va a tener frente y tras. Más que nada porque era navideño, se deben de ver muy cute en Navidad. Entonces, si tú no les... Eh, si tú no les pones guapos así la vajilla pues no se va a ver tan bonito pero yo los apliqué por los dos lados le aplicamos frente y tras también hay servilletas de Halloween tenemos el curso oiga mis ¿cuál es el craquelín que se pone con resistol? no anerol no oh, me da risa les voy a platicar algo yo les enseño los productos que vendemos en taller mágico como por qué yo daría una clase anunciando este producto que yo uso y ustedes me empiezan a preguntar de otras marcas pues no, no, no estoy publicitando otras marcas, estoy vendiendo mi producto y ustedes, oiga y el de tal marca sirve no lo sé, no lo sé estamos nosotros trabajando con esto, cuando les haga video de otra marca bueno, me preguntan de esa marca a mí se me hace lo correcto no sé, ustedes yo se los dejo a ustedes Luego me preguntaron por cosas que yo dije, bueno, y eso no, ni idea. O a lo mejor sí tengo idea, pero no es el video para eso. Voy a secar y aplicar otra capa. 
solo que es en un grupo, ya que es un curso en línea. Sí, sí, Gris, es también... Queda padre también cualquiera. ¿Cómo será? Un... No, es que no acaba uno con tantas ideas que hay. Ana Berta no lo va a saber porque es para las personas que pagaron el curso de poliéster. Yo se los voy a enseñar ya terminado. Yo se los voy a enseñar ya cuando lo acabemos y tenga su poliéster, se los voy a compartir, pero la clase es solo para las personas que pagaron el curso de poliéster. Vámonos otra vez rápidamente con la orilla. No se desesperen y hagan esto, sigan haciendo el tiquitiqui, tiquitiqui, que queden ahí muchos piquitos. Ahora tome un pincel pequeño, bueno, pues porque estoy haciendo la orilla. Ya si ustedes quieren agarrar un pincel más grande, pues lo toman. Recuerden que es la herramienta que a ustedes les acomode. Las maestras les decimos, mira, yo te sugiero que lo hagas con este, pero luego ahí va uno como alumno y hace lo que su regalada gana se le da. ¿A poco no? Yo hago lo mismo con mis maestros y nos vale gorro. Así. Ahí está. Ahí. Acá. Listo, calito. ¿Cómo va? A ver, ah, ya no las leí. Sí, Adimesa, explícale. ¿Lleva más pintura en el centro? Sí. Debe de quedarte blanco como cuando tú vas a pegar servilleta. Haces un blanco a la de ángel, ángel así parejísimo, blanco bonito. Igual te debe de quedar, ¿vale? Ahora sí se ven, sí, sí hay arrugas. Pero no es algo que te perjudique en tu pieza final con todos los componentes y con todo lo que le estás poniendo. No es como que, no, ay, no, se va a ver muy mal, no. Pero donde ya pasaron, no estén ahí, pase y pase. Deben esperar que seque. Todas van bien. A ver, voy a pasar lista. Todas van bien. Va. Ahí va. El craquelador. 60 mililitros. No, hoy no vamos a hablar de ese producto. <risa> o me van a decir, ¿y el craquelador de no sé quién? No, no sé. La pintura, la libreta de Harry Potter. ¿Cuál libreta? Dice Sandra, bueno, creo que sí. De hecho, yo... Eh, también, ay, también pensé, a ver, estoy dando clase con este craquelador que es de una marca. Yo manejo muchas marcas, no es por no decirles, pero a mí se me hace como que no es correcto que yo ahorita esté anunciando esta marca y le saque a la competencia aquí. Entre ellas sí son marca, aquí en Taller Mágico no, yo distribuyo las dos. Entonces yo creo que vamos a hacer, respetar el espacio que hoy estamos trabajando con este. El día que yo haga con otra marca o haga con otro craquelador, entonces hablamos de ese producto. Para mí sería como lo correcto. ¿Les late? Si no me mandan WhatsApp. Yo ahorita les pongo el WhatsApp, ¿sale? Pero todo está en la página. El número de cuenta, donde me pueden mandar mensaje. Todo, mis niñas. ¿Van bien o ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? Ay, no me acuerdo cuánto cuesta el craquelado. No recuerdo bien. Fíjense bien cómo va a cambiar la servilleta. Ya vieron qué bonita se ve. Ya no se ve translúcida. ¿Sí? Ya no se ve transparente. Ya se ve toda mi servilleta. O sea, imagínense yo así de... A ver, vamos a comer el día de hoy. Ay, oigan, esto está muy hermoso. <risa> Les gusta, a mí me encantó. Bueno, pues vamos a lo que le tengo pánico. Vamos a poner el craquelador. ¿Ustedes creen que son las únicas? 35, gracias Yolanda. Te voy a poner estrellita, ¿eh? Tengo insomnio. No, ni me digas de eso, por favor, que voy a llorar. Gobiérnense. Así es. 
Sí, yo, bueno, es que también tuve por ahí algunos comentarios y creo que sí es bueno, de repente cursos, este, comentarios que nos ayuden a, a llevar una mejor clase, para mí es muy bueno. Así no, 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 la otra marca. Yo digo, porque aparte son marcas que me apoyan muchísimo, entonces, mejor para qué les digo. Ya está mi craquelador pegochosito, eso lo que quiere decir es que ya está seco. Eh, tú lo tocas y ya no se te pega el producto en la mano. Cuando tú toques tu craquelador y ya no se te pega en la mano, sí está, eh, lo sientes como pegostioso, pero ya no se te pega en la mano, entonces ya podemos poner el craquelador. Yo lo que quise hacer fue solamente poner partes, ¿sí? ¿Por qué pánico? Porque nunca lo he hecho en vidrio. <risa> ya vi cómo lo hacen, pero yo no lo he hecho, mis vidas. <risa> Bueno, ya, ni modo, vamos a echarlo. Mis es viernes, no hay taquitos. Ay, ¿cómo que no hay taquitos? Bueno, voy a tomar, voy a tomar mi pintura. Es la base, bueno, es el paso 2. Acuérdense que aquí dice paso número 2. En el mismo envase se ve, este está como paquito y este ya es el color del de el craquelado. ¿va? Para los que tienen cafeterías, imagínate, hay que ver si entonces con las man paper o las láminas que vamos a hacer va. Entonces, yo donde tengo aplicado mi craquelador, voy a empezar a aplicar el craquelador dando tachecitos o como el petatillo que les enseñé en las clases anteriores, ¿sí? Ay, qué nervios, porque aparte le quiero ver si le ponemos unos polvitos dorados, uno por acá, uno por acá, uno por acá. Si no me queda, pues ya me reprueban mis maestros o a ver qué. <risa> Así, tan emotísimo. Y por aquí otros poquitos. Así. Ahora vamos a poner otro en el craquelado de acá. Sin tacos no hay paraíso. ¡Ay, eso es muy cierto! Sí, Juanita, pídele a Dios que me quede, que me quede bien. <risa> Este craquelador es muy bonito de usar. Ay, me encanta. Les digo que yo lo usé. Lo usé en la caja de la noche buena. Y vamos a ver qué tal craquela. ¿Ah? Ahora si no, pues le aplicamos a todo. Es muy traslúcido ese. Este blanco, um, sí y no. Sí y no, porque depende tú qué tan, tan, tan fuerte lo quieras, ahorita te voy a explicar aquí la cosa es que para que abra el craquelador lo debes dejar que actúe, entonces no puedo como que sacar la cámara mágica y decir tu 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 y no, hay que esperar de hecho si le pongo po poco craquela a ver qué tal y lo único que hago es que donde ya lo apliqué, ya no lo paso. Miren, desde acá alcanzo a ver que me faltaron unos pedacitos por ahí. Ahora, yo tengo mi servilleta y quiero poner detalles. Lo primero que hago es... Tacón madres, dice. <risa> ya están debrayando, mis niñas, ¿qué les pasa? Oigan, espérense. Si yo quisiera aplicar stencil... Y después, o sea, que en mi servilleta se viera stencil, primero aplicas el stencil y después aplicas la servilleta. Comió payaso. En lugar de comió tacos, le voy a decir que comió payaso. Aquí hay otro craquelado. A ver, así. Si es la primera vez que yo hago esto. Ay, Dios, se le puse aquí. Bueno, que hago esto en vidrio. Yo ya había craquelado antes. Pues vamos a ver a que craquele. Y si te pasas a poner el 2, ¿qué pasa? ¿De producto? Bueno, te pasa, sería que le pusieras una santa plasta de aquellas. O sea, mire. Vivi, ya pusieron por ahí el precio del, del curso. Está en 700 pesos y todavía ahorita por cuarentena. Ah, ya le arranqué la servilleta. Por cuarentena está en, en 500, ¿eh? Acuérdense que en vidrio el final es el principio. Entonces, aquí yo apliqué, yo apliqué un poquito de craquelador. Aquí, por ejemplo, voy a hacer dos maneras. Lo voy a aplicar muy al ras, muy al ras, para que veamos qué tal abre. Ahora, tú dices, si me paso de producto, 
yo me imagino que pasarte de producto sería que hicieras esto. O sea, esto es pasarte de producto y no es lo que estamos haciendo. ¿Estás de acuerdo? Yo lo estoy haciendo aplicándolo así. O sea, pasarte de productos, agarrar y ¡paz! la plasta, ¿no? Y no, no se trata de eso. Aquí lo puse muy delgadito para ver qué tal abre. Vamos a ponerle así. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ahora rézenle a todos. Vamos a rezarle a todos los santos a que se abra el craquelador. <risa> Me costó porque... Dice, cuando se lo compré no sabía cómo se usa, me costó trabajo entender cómo, pero el resultado final es bueno. Del craquelador es bonito, ¿eh? Adri, cuando pinté de blanco encima de la servilleta se cuarteó. Aplicaste pintura y secaste muy, eh, con calor muy, muy directo. Lo que pasa es que cuando tú acelares muy rápidamente el proceso, entonces se te cuartea la pintura. O tiene mucha pintura, porque es como una capita, como el desierto. Entonces, si tú le aplicas muy rápido la secadora, ¡fum!, se, se cuartea. Lo mismo hace el craquelado eh, que mencionaba Nerol, que es como resistol, ¿sí? Entonces, déjenme ver. Ya se está craquelando, mis vidas. Les dije que quería un craquelado chiquito, ¿se acuerdan? Ya está craquelando, mis amores. Pero chiquitito. Ahora, ¿qué necesito para que craquele más grande? Aplico el producto más, más gorda la capa y más gordo mi craquelador. Pero yo les dije, yo quiero un craquelador bien finito. Voy a ver si se alcanza a ver. Déjenme ver si... Ay, no sé si se alcanza a ver. Pero sí, yo sí, yo sí lo veo. Ah. <risa> Miren, este también ya se está craquelando por ahí. Ay, ahí se alcanza a ver. ¿Sí ven? ¿Quién está poniendo caritas de enojado? No, yo no recomiendo que aceleres el proceso con la secadora. Yo la verdad es que sí te recomiendo que el craquelado lo dejes, eh, lo dejes que solito se cuarte. ¿Sí? Ahora, el color sí, se ven ahí como parches, ¿no? Habría que ponerle blanco a todo. Yo lo que quería es que solamente una parte se viera cuarteada. Ahora, lo que voy a hacer es tomar mi pintura color merengue. ¿Qué creen? Que no tengo merengue. Espérenme. Le quiero pasar aquí el merengue. Hacer que acergue. Sí, se ve muy... muy Es que todavía está abriendo. Aquí todavía le falta. Espérenme. ¿No se ve? Sí se ve. Desde acá sí lo veo, te lo juro. <risa> a ver... Voy a tomar un poquito más. Es que aquí está el craquelado que no cubrí. Muy poquito. ¿Vale? Muy poquito. Ahora, ¿por qué se ve así? ¿Ya vieron que no se ve muy agradable? Vamos a meter un color merengue, que es este, para a completar el, el plato. Bueno, voy a hacer un jaspeadito con esponja. Y el cuarteado, yo lo que quiero es que se vea como un cuarteado. No sé si se alcance a ver lo que... Sí, ya se está... ¡Ah, ya se abrió acá, miren! Miren aquí el craquelado. Ahí ya se abrió. Súper chiquitito. Así lo quería chiquitito porque... Yo lo que quiero es que se vea más la cerveza. Déjame ir por mi color merengue. Esperen. Voy por mi pintura merengue. ¡Ay, ay! ¡Ay! Merengue. Aquí está. Ahora, lo que voy a hacer... Ya estoy, ya estoy, ya estoy. No, te tripa no. Te tripa no, Germán, si yo no me gusta de tripa. Vamos a tomar merengue, vamos a tomar trigo. Trigo. No se ve bien, no, no A ver si ahorita que volteé la cámara, que la levante, ya se ve. Este es el color trigo. Y del color trigo nos vamos a servir muy poquito. Oh, es poquito, poquito. A ver, vamos a, a poner, ya me enamoré del plato, espera, espera, todavía no acabamos, todavía le falta, todavía le falta. Vamos a tomar una esponja, fíjense bien lo que vamos a hacer, vamos a tomar una esponja, vamos a tomar color merengue, descargo en mi plato y vamos a comenzar a pintar todo el plato en color merengue. Me voy a subir muy poquito al craquelado, no estoy invadiendo el craquelado, ¿sale? Pero es muy poquito. 
Y de repente por ahí mi esponja va a cargar un poquito de dorado, pero casi nada, ¿sale? En su mayoría es pintura color merengue. Merengue, 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 merengue. Ahorita van a ver. Merengue, 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 merengue. Y cuando cargo el trigo es para tener un poco... Del trigo no quiero mucho porque mi base, mis bases de mis letras es dorado. Entonces necesito un tono claro. Vamos a tomar color Barbie. ¿Ya están de dragones ahí ustedes? Ya gobiernense, por favor. Ya están hablando de... de oh, ya. Voy a pedir unos tacos ahorita. Porque ustedes no se gobiernan. Voy a tomar mi esponja. Vámonos con el merengue. Puro merengue, merengue, merengue. Ahora no se preocupen, la pintura no se va a caer porque le vamos a poner poliéster. Si tú dejas tu plato así, entonces que sea un plato meramente decorativo. Sí, o sea que no vas a estar agarrando. Pero si es un plato que lo quieres para comer y para tenerlo en tu mesa y presumirles a tus invitados o regalarlo a alguien para... O sea, que tú le digas, este yo lo hice. Ah, bueno. Ah, bueno. Vámonos con puro merengue y apenas, apenas, apenas toco trigo. ¿Van bien? Sí, doradita mejor. No, bueno, ya están con la tripa. Ya, no cuiten de dragones. Ten dragones. Ay, no, Elizabeth. Ay, ya las moví, espérense. No, Elizabeth. El gusto es mío. Feliz que ustedes estén ahí viéndome. ¿Cómo van? Somos 270 y una corrida del salón. ¿Vamos bien, no? ¿O qué? <risa> ¿Vamos bien o qué? Ahora, vámonos para acá. Mm. Voy a tratar de hacer en otro un craquelado más grande, ¿eh? Pero porque no pensé eso, que ustedes no lo iban a ver. Hasta donde llega mi esponja, no se preocupen por la orilla, mucho, o sea, no, no se agobien por eso. Ahora, solamente le van a dar una mano y quiero que vean lo que van a hacer aquí. Van a tomar el color Barbie, ¿sí? Con un poco de merengue. Y en algunos espacios van a empezar a poner el Barbie, no en todos. Recuerden que nuestra servilleta tenía rosa, entonces en el fondo, en el fondo quiero que se alcance a ver un rosa, en el puro fondo, oigan la del cumpleaños ya se nos fue o qué, me encanta Miss, qué bueno, qué bueno, estás en la, pediste tacos María Cristel, ¡Qué bárbara eres! Te dije que mañana te invitaba a tacos, pero estás de dragona, María Cristel. Síguele, síguele, nada más síguele. Nada más síguele. ¿Qué creen? ¿Que yo ando haciendo lo del ayuno? Y sí me ha servido mucho. Estoy menos cansada, estoy más activa, me da menos hambre. Ahorita pues ya tengo hambre, ya me fregué porque ya no puedo cenar hasta mañana. <risa> hasta mañana puedo comer. Miren, de este lado me hizo falta un poquito de rosa. Si sí lo alcanzan a ver ustedes ahí en la... Sí, sí lo alcanzan a ver. Se ve más fuerte de lo que está aquí, pero la idea es que se ve el rosa del otro lado porque la servilleta traía un poquitito de rosa, poquito. Sí, el craquelado me gusta. Si no, ahorita lo tapujamos ahí también. Se craqueló bien poquito. Es que yo ahí le quiero pasar dorado. Déjenme ver si puedo hacer el, el dorado que quiero. Lo que voy a hacer es que voy a pasar dorado con mi esponja sobre el craquelado. Voy a acelerar un poquito esto del no esperarme a que se seque todo. Para que el dorado quede en las grietas de mi craquelado. Recuerden que estamos trabajando al revés, ¿sí? Antes hubiera puesto primero el dorado, luego el craquelado, luego el color. Tacos, tacos, tacos. Ya relájate. Me voy a... Ay, no. ¿Quién quiere unos tacos? ¿También, ¿También saben quién anda desaparecido? Roberto. Roberto anda desaparecido. No Roberto, el Roberto de aquí, sino Roberto anda desaparecido y Ceci. Como espero que estén bien. Más les voy a mandar mensaje ahorita, que acabe. Si paso lista, no crean que no. 
Vamos a ver qué tal quedó esto. Sí, híjole, espero que quede bien. <risa> espero que quede bien, si no me voy a poner a chillar aquí. Tripa. Ya párenle. Una palanqueta. Ay, cállate, Cristel. Como una palanqueta. O sea. Ah, se hizo la magia. Oigan, se ve divino. ¿Qué tal? Ay, mis vidas, quedó precioso. <risa> Me encantó. A ver, ¿qué tal? Se ve muy, muy bonito. Muy bonito que se ve. Con chatripa. Si ustedes quisieran, hubiéramos sombreado también, por ejemplo, primero sombrear aquí y luego ya irnos con lo claro. Pero la verdad es que quedó precioso. Déjenme limpiarlo con alcohol. Lo puedo recargar sobre esta parte. Lo demás está secando. El cracado no se ve mucho. Ahorita se los voy a acercar. Si no, mañana en una foto igual se los enseño. Y déjenme ver. Espérenme, espérenme, espérenme. Vamos a limpiar con alcohol esto. ¿Dónde va a poner poliéster? Ahorita les voy a explicar. Déjenme limpiarlo para ver si... Es que tiene dedos aquí, entonces... De este lado... Este lado es el que tú vas a ocupar, en el que tú vas a comer. Hay que darle las gracias a Adriana, que nos trajo el plato. Ya, Adriana, tráeme los otros siete. Por favor. Ahí está. Si tú no lo sellas con eh, poliéster, entonces la pintura se le va a caer. Se ve muy bonito. Déjenme levantarlo. Lo voy a secar para poderlo agarrar. ¿Para cuánto les gusta este plato? No me acuerdo cuánto costó el plato, Patricia. Exacto, acá. Miren, el poliéster se aplica aquí. Toda esta parte de aquí va a llevar poliéster para que lo puedas lavar. Y en esta parte de aquí es en donde ustedes van a comer. ¿Están de acuerdo? El plato 80 con suelo. Ay, no, yo había comprado una coca de 40 pesos. No me acuerdo. No me acuerdo porque tiene años, mis vidas, años que yo compré estos platos. No lo rife, dice, termina el lavado. Y ya, le termino la vajilla, pero ahí les va. A lo mejor si tú no quieres que esto quede así, le puedes pegar, espérense, espérense, le puedes pegar la servilleta de este lado y le pones también stencil. Es que también hay platos navideños que no son para comer. Tú puedes tener en un atril tu plato navideño, bueno, así, decorativo nada más, nada más decorativo. Yo lo vendería en 250 pesos. Ah, ¿verdad? No, pues depende del plato. La verdad, no, no, no tengo el costo aquí. Y más o menos cuánto te llevas trabajarlo. Yo creo que uno de 20, pero es redondo. Hay uno redondo de este. Miren, ustedes si lo quieren ya muy cookie-rookies, le pegan servilleta aquí. ¿Quieren que le pegamos servilleta? Le ponen stencil aquí y tu plato te queda inigualable por los dos lados. Déjenme subirlo a ver si se... Yo lo daría en 400. Pues yo, pues sí, un plato así de... Pues sí, 250, no sé. En 43 más o menos. Sí, Consuelito. Eh, yo los vi, me acuerdo que como en 40 pesos, 30 pesos, una cosa así. Entonces... Me dice, en verdad con el puro PC ya se puede utilizar porque yo sabía que había un líquido que se le ponía, luego se hornea y después sí se puede utilizar. No sé si para la servilleta y para las pinturas que ocupamos se pueda hornear. Eh, yo creo que dependería. Ahora, ¿lo puedes lavar? Yo porque tuve platos que usaba en el taller, teníamos uno de Nochebuenas, me acuerdo, y le poníamos cosas encima y lo lavaba sin ningún problema ahí en el, en el lavadero. Pero no es como una vajilla que uses diario. Yo la usaría como en, eh, cuando vaya alguien de visita 
o etcétera, etcétera. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi vajilla con la que como todos los días y tengo la de cuando vienen a comer o sale mi tío, mi abuelita, bueno, pues le saco el plato, el plato más elegantioso. Entonces, creo que en ese aspecto así usaría yo este tipo de productos. El poliéster se puede lavar, sí, pero no lo puedes meter al horno de microondas, no puedes eh, ponerle cosas como muy, muy calientes directamente. Entonces, Mavec, Mavec, eh, ¿todos los precios están en el Facebook o mándame mensaje? Porque pensar en otros precios me distrae mucho de lo que le estoy comentando de la clase. En H E B, ¿o cómo se llama ese? H E B, como platón para galletas, exactamente. Eh, una clienta hizo uno y lo puso en la entrada y ponía las llaves, el celular, etcétera, etcétera. Eh, entonces, cuando pidan su mano de germancillo. No, dice, no se podrá solo con un spray acabado mate, pero no lo podrías lavar. Yo creo que no lo podríamos lavar para consentirse uno solo. Algo que no sea tóxico, pues habría que investigar. Pero el, es, el poliéster se escurre aquí, pues no, se aplica por atrás. Postres fríos, botaneros... No, y tú sales con un plato así. A ver, cómprenlo en Liverpool's. Miren. Quedó muy tierno. Lo único que yo le hubiera hecho es un sombreado aquí café. A ver, espérense. <risa> ¿Ya cuánto tiempo llevamos? Espérense, espérense. Espérense, espérense. Espérense. Ay. Espérense, espérense. Ay, es que hasta que no le queda a uno bien las cosas. ¿A poco no? Espérense. Vamos a tomar pintura. Miren, muchas me han dicho que luego sus pinturas vienen así de espesas. No se preocupen, las pueden utilizar. Solamente si vas a pintar algo grande, aplícale adelgazador y tan tan. Oigan, mi trapo, acá está. Mi trapo desapareció. Bueno, voy a agarrar este. Miren. Vamos a tomar tantito Carlos V. Vamos a descargar. Y voy a ver si esto se alcanza a ver del otro lado. Porque es lo único que yo haría como para enmarcar. Una hora treinta y cinco. Vamos bien, vamos bien. Espérense. A ver. Si no, le meto chocolate a abuelita. Y si no, le quitan la pintura con la uña. <risa> Ahí está, miren, ya le quité un poquito ahí. Ay, ya estoy de tentona yo. Sí, de eso se perdió. Hubo de todo una hermosa clave. Guadalupe. <risas> Expulsadas, pelea. Hubo de todo, Guadalupe. Al rato lo ves. Pero ya no supe si sí la bloquean. Bueno, ahí está el estafa al pendiente, yo no sé. Yo nada más eliminé el comentario. Ya. Dije, ay, qué flojera. Miren, así... El otro día, bueno, les he de decir, ahí les voy a contar el chino. El otro día estaba viendo una clase así de que ya te estás quedando dormida y estaba viendo una clase de pasta flexible. Pues también le empezaron a decir de cosas a la maestra y la maestra se puso a chillar. Yo dije, hay que ganas de darle energía a gente que no tiene nada que hacer, la verdad. Pobre señora. No se puede reproducir el video. Oigan, ¿se siguen ahí? Todo se trabaja por la parte de atrás. Tú por la parte donde vas a comer no vas a trabajar absolutamente nada. Díganme si me siguen viendo porque ya me botó acá en la... Me voy a desmayar, oigan. A ver, déjenme ver si sigo acá. Ay, acá sigo. ¿Por qué me botó la tableta? ¿Qué le pasa? Creo que ni se ve, ¿eh? pero déjenme ver. No se ve. se trabó, ay Dios de mi vida, me siguen viendo, pues sí, ya vi corazón tips ahí ay. yo lo que le haría es que me botó la tableta ya sé, miren, miren, me quedé ahí pensando miren oh. ¿qué le pasa? les he de decir que nada más el, el, la sombra aquí alrededor, se ve bonito original, sencillo eh muchísimo no vas a hacer absolutamente nada porque aquí puedes comer, aquí puedes limpiar aquí puedes hacer muchas cosas y en la parte de atrás yo voy a acabar tu plato muy hermoso y voy a 
pegar una servilleta de este lado, que voy a ir y estén para no quedarme con las ganas de que Sí cuarteó, ¿eh? Pero era exactamente como quería yo, craquelado chiquito. Se los voy a acercar. A ver si poniendo esto. Ay, sí se ve, miren, sí se ve. Se ve bien bonito. Y ya no se ve blanco. Miren qué bonito se ve. Ay, sí se ve bien bonito. Ahora también, si ustedes quisieran poner brillos, primero el brillo, luego el stencil, luego, o sea, todo eso, ¿sí? Me gustó mucho. Oh, me gustó mucho. Ustedes me hacen muy felices. Les gustó, compártanlo, denle me gusta. Eh, ¿Se entrecorte el audio? Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, mientras me estén viendo... Pues espero que hayan aprendido. Voy a dar otras clases con el craquelador. No nos vamos a quedar nada más ahí con el craquelador. Voy a usar mucho este craquelador. Y también voy a usar el craquelador transparente. ¿Sí? Entonces, sí, se ve muy chiquito. Yo así, así lo quería. Miren. Miren, ya craqueló también este. Miren qué bonito se ve. En este, acuérdense que lo pasé bien pegadito y aquí puse una plasta. Y miren, la plasta, la plasta no la craquela. Entonces ahí mídanle el agua a los camotes para que vean qué bonito se ve. Cuando ustedes quieran un craquelado pequeño o cuando quieran un craquelado grande. Ahora, un tip que les puedo dar, miren lo que, el tip que les voy a dar. Esto lo hago yo para Navidad. Aquí apliqué el paso número 2 sin, sin el paso 1 craquelado. Cuando tú no tengas diamantina o con qué escarchar cositas de Navidad, puedes usar tu craquelador paso número 2 sobre una loseta, sobre un vidrio, sobre un plato y, y lo retiras así. Quiero que vean. ¿Ya vieron? Esto les sirve para hacer escarchados de Navidad. Se los iba a enseñar en otro video, pero ya aproveché que se está deshaciendo aquí. Miren. Y con esto puesto me lo enseñó una, mi maestra Marilu. Miren. Y el craquelado te sirve para hacer diamantina. Bueno, ya tuvieron ayer el tip. Les dejo un beso, mis niñas. Las quiero mucho. Pues recuerden que si ustedes me están viendo, me estás viendo por YouTube. Este, este video se transmitió primero en Facebook, eh, por Facebook Live, en la página de Taller Mágico. Mi nombre es Adriana Gutiérrez, yo soy maestra en pintura decorativa, eh, estoy en la Ciudad de México y me gusta mucho darles clases para que ustedes vayan aprendiendo y haciendo muchas manualidades. Eh, nos vemos eh, en el siguiente video, si les gusta denle me gusta, compártanlo, en este video si llegamos a 100, bueno tiene regalo eh, mi querida Tere, aún así va a tener regalo, ¿verdad? Eh, le vamos a hacer un hermoso regalo a nuestra compañera Tere les quiero decir que les mando un abrazo cuatro apretados muchos muchos pues suscríbete al canal ahí las espero y si tienes mala vibra pues saca hacia la chingada de aquí eh, aquí no hay mala vibra aquí que hay puras cosas bonitas familia taller mágico nos vemos mañana las espero mañana para enseñarles productos nuevos para enseñarles cosas nuevas y en el curso de poliéster, pues nos vemos para aplicar poliéster sobre el plato Pues gracias por ver.